Hello, good afternoon, everybody. Um, thank you for tuning in today. We had a couple of people who are early. Um, we, we just got on. Uh, I want to thank you, everybody who came in early and everybody who's going who's gonna to be watching as well, watching live and watching the replay. Good afternoon to everybody. Um, let me know in the comments um, if you're seeing this so we can um, just make sure that we're not experiencing any technical issues. But Today we have Honey Let Dabo with us, and Honey is going to share her story with us, how she went um, from, from factory worker and um, an undergrad and, and um, went to a BPO and is now a, is now a freelancer. And, and who, well, she's pretty new in the freelancing world, but she's been able to, to break into that freelancing world. So thank you so much for joining us today, Honey. Yes, uh, thank you, then, Jace, for inviting me here. And hello, everyone. Good afternoon. All right, and, and it's, it's you know it's it's a pleasure for me to talk to you. But you know you're you're one of our students, um, and you've done you know you're you've done a great job with freelancing. So let, well, let's just jump right in. <laughs> let's jump right into your story. And sure. could, I guess could you share with us how you got you know your your journey of um, how you got started, basically. Your your backstory, your origin story, kung bago, um, <laughs> where yeah. you are today. So yun nga, um, y- like yung message ko sa yo. 18 years old pa lang, so I already got married, and ngayon I have three kids. So syempre kapag ganon hindi ako nakatapos ng college, kung magtatry ka mag-apply for for a job, hahanapan kanila ng ano ng hahanap pa kanila ng yun um diploma or certificate katibayan na nakatapos ka so nung time na yon um galing ako ng Bohol so probinsya na ako naghahanap pa ako ng job medyo mahirap talaga so parang oh, sige try ko muna sa factory so pinalad naman ako then um na regular ako hanggang sa umabot ako ng 4 years doon pero before that nagtry akong mag-apply for an encoder Maganda pa approach sa akin noon eh, nung taga HR, parang ikaw yung pinakamataas sa so nag-test, ikaw yung pinaka-highest score. Kaya lang ang kailangan namin yung may diploma eh. Parang 'di ba? Ouch. <laughs> so, 'yun, na- nasa factory ako. Iniisip ko na um ewan ko kung merong may mga nanonood dito na nakapag work din sa factory. Pero syempre, di ba, working 7 o'clock a.m. to 7 p.m., 12 hours straight, talagang doon, nahira- na patanayan ko, sabi ko, ang hirap talaga magtrabaho. So, sabi ko sa sarili ko. Um, so, so where, what did you do as a factory worker? Ano, um, nag assemble kami ng hard disk drive. So, yung position ko sa factory initial inspection ako, nakababad yung mata ko sa microscope, yon from 7 to 7 shift. Talagang pagod na pagod. And every day you have to hit a quota. So talagang kailangan hahabulin mo ng hahabulin yon. Then nung nandun ako nagtatrabaho, nakikita ko na there are people umabot na ng 10 years sa, sa job na yon, pero parang walang, hindi, ang hirap mag-level up eh. Ang hirap maka ano makapunta doon sa next position. Kaya sabi ko, I don't want to wait na aabot ako ng 10 years and then titingnan ko kung makakapag-level up pa ako o hindi. So, eto naman tinarget ko naman, sabi ko, sige call center kasi sabi nila kahit na hindi ka nakatapos ng college, maganda yung pay. Ang ginawa ko kasi hindi pa ako confident noon na mag-try na mag-apply. Nagano ako um yung mga tutorial center. So may nag offer dito sa, sa sa dito lang sa Laguna. Ang sabi pa sa akin nung ano nung mentor, okay naman nung English mo bakit kailangan mo pa mag ano mag-enroll? Sabi ko hindi kailangan ko pang marami pa akong kailangan malaman. So yun talagang kapag every rest day ko hangga't kaya kong pumasok dun sa ano sa tutorial center, talagang pupunta ako doon. So habang then, nag factory worker ka during your days off. Yes, Ooh. yes. Kasi talagang para sa akin, ano eh, kumbaga kailangan ko mag-invest dito sa education na to para ma-hit ko yung yung target ko. 
And it paid off naman kasi nung ano, nung uh, a day after my birthday kasi may parang may job fair yung ano, yung NCO pa dati yun eh. <laughs> before siya mag ano, before siya mag EGS and Alori, ka NCO pa siya. Sabi nung husband ko, merong ano doon, merong job fair doon sa May Crossing sa Manila. Try mo. Sabi ko, hindi pa ako ganun ka-confident. Sabi niya, try mo lang. It's either ma- matanggap ka o hindi. At least nag-try ka. Then, okay. yun, yun. Um, first try, one day application, hired ako kaagad. So, yun, tuntuwa ako. <laughs> then, yun. Um, kaya lang, two years ako nun eh, na-assign ako sa Santa Mesa. Ang, ang bahay namin is in Cabuyao, Laguna. Sabi ko, ang hirap kasi ang layo ko sa... Hindi, eh, nag-board ako dun eh. So, I'm staying ah. there every weekday. Then, weekends ako nakaka-uwi ng bahay. So, weekends ko lang talaga nakakasama yung family ko. Ang narealize kong mahirap doon, lalo na kapag yung alam, may holidays, Christmas and New Year, hmm. doon talaga tulo ang luha ko. Kasi, alam mo yung Christmas, andong ka parang... Two hours travel lang eh, from Manila to Laguna, pero hindi ko pa rin makasama yung, ano, yung family ko. Tapos, kaya sabi ko, I really have to do something na maghahanap talaga ako ng work. Or kahit na anong job na malapit sa sa family ko. Ay, andito na si Anna. Hi, Miss A. <laughs> so, <yun, laughs> sorry. <laughs> sorry, na-distract ako. Pamunting na yung comment. <laughs> Okay. So yun nga, um next after nung sa Santa Mesa after two years, lumipat naman ako ng Alabang, Alabang sa sa Converges. Two ano, balik. Uwi na ako noon. Then um so every day nakakapag online ako, nakikita ko na may mga ino-offer na work at home. Kaya lang So ano, parang hindi pa ako masyadong ano dun sa work at home na yun. kasi parang ko parang ano yung alam ko? na pwede kong i-apply for work at home. May one time pa sabi ko, sige, subok lang. Nag-apply ako sa ano, my outdesk. <laughs> Hindi ako natanggap kasi wala akong idea about virtual assistant. So, so parang sinet aside ko. Pero looking for people with experience, di ba? <laughs> And, ano, wala talaga akong idea kung ano yung virtual assistant, ko ano ba talaga yung ginagawa nun. So, sabi ko, sige, um, set aside ko muna to. Parang medyo mahirap pa siya eh, para sa akin. Kaya lang, ano, due to health problems, kasi asthmatic ako, tapos parang every year, simula na nag-call center ako, no hospital ako, as in I'm staying in the hospital, confined for one whole week. Tapos sabi ko, parang ang hirap nito. Nag, nag-try akong kumuha ng job outside call center. So nag-ano ako, um, yung safety officer. <laughs> so nag-training ako for, cons- ano, for construction, occupational safety and health. Oh, Kaya lang, wow. yes, talagang field work, akyat sa bubong ko, akyat sa bubong. Sabi ko, at least ito, hindi ko kailangan na ano. Kasi ang ang problem ko sa call center is na exposed ako sa factors na yun yung nakaka-trigger ng asthma ko. Like, paglabas sa paglabas mo sa sa office, andyan na yung smokers. Oh, eh, hindi ako oh, smoker. Oh. Tapos, alam mo yung experience sa may makakatabi kang parang nag- nagbuhos ng isang bottle ng perfume. Eh, once na may maamoy akong yung perfume, talagang nagtitrigger na yung allergy ko. Nangangatin na ako. Tapos, minsan, mafeel ko yung lips ko swollen na. So, sabi ko, I have to I have to look for a job naman na hindi naman maaapektahan yung health ko. Kaya lang hindi ako nagtagal do sa pagiging safety officer kasi hinahanap ko yung pay na nakukuha ko dun sa ano sa call center. Okay, so balik Makano ba yung yeah. safety office? Like how much were you earning there? Starting kasi doon is 500 a day. Pero once naman na makakagain experience ka, andun na yung ano eh, andun yung malaki yung bayad eh. Um some some nakaka 1000 a day or lalo na yung mga nag-a-abroad, kumikita sila ng 100 to 250,000. Um in a month. Kaya lang sabi ko, ang layo pa ng kakainin kong experience. Ang, ang layo pa na igigain kong experience para ma-reach yung, yung sahod na yon. 
Eh, lumalaki yung mga bata. I have three kids. I'm sending them to school. I'm paying for tuition fees. Hindi kaya. Tapos, andyan pa yung, ano, andyan pa yung daily expenses. So, balik ako ng call center. Ito, naka one year and a half naman ako. Kaya lang, yun nga, yung issues naman sa health ko, medyo umaano na. Grumagrabe. Grumagrabe na siya. Last year, twice ako na-confine sa hospital. Sabi ko parang, yung sahod ko, doon na napupunta sa, ano, sa hospital expenses at saka sa med- ano, medicine. Kasi, imagine, nasa late 30s pa lang ako, pero I have maintenance na for my asthma. Yes. Di ba parang ang hira? Parang doon lang nauubos yung, ano, yung, yung sahod ko. Yes, and then, yung, etong latest na pinasukan kong call center, nasa lipa. So, ganun din ang setup ko. Um, every weekends ko lang nakikita din yung mga, yung mga kids. Kasi, nung time na, na nag-apply kasi ako doon, plan namin na lumipat ng lipa kasi dun yung work ng husband ko. Pero, um, ang nangyari is napalipat siya sa ibang, ano, sa ibang lugar. So, in, oo, parang ganun. So sabi, eh ako na lang naiwan doon mag-isa. Ang pinag-aalala namin is kapag umata kayo yung ano, yung asthma ko and ako lang yung mag-isa na naandun, wala akong kasama. Yun yung parang ikinakabahala okay. ng family ko. Yes. So sabi ko, sige, ganto um I'll look for another job na ulit. Then advice din sa akin ng ano ng doctor ko. Sabi niya, nasa sayo 'yan kung palagang kakapit ka sa ano sa pagme-maintain ng medicine, ano yung yung mga meds mo, or you'll look for another job. Then luckily... And how much were you earning the sa call center? Sa call center, ano eh, ang um, basic is, nasa 16 na ngayon eh, 16, 18, ganun. Then plus allowances. Uh-huh. Then may mga benefits like HMOs. Yun yung talagang nakakatulong sa akin. Pero last year na maxed out ko yun, ubus ko yun yung HMO ko. Diba? <laughs> so, imagine. <laughs> Kasi nga, yung dahil dun sa, sa trigger, yung, sa, yung factors na nakakakos ng asthma ko, sabi ko, kailangan kong makaiwas doon or else talagang magsasuffer ako. Mm-hmm. Ang nakaganda naman nito is last year, Kasi nag, nag-aral ako eh. Well, oh. well nag, ano, nag-call center ako. Eto, andito ulit ako. Aral ako. Ang tinarget ko naman yung, ano, yung college. So, nag-take ako ng four-year course. So, last year na habang nag-prepare ako, nag-re-research ako for our, um, ano na yun eh, feasibility studies, defense na namin. Eto, habang nag-re-research ako, nakita ko yung ad mo about earning 80,000 a month. Sabi ko, na-curious ako. <laughs> Nag-ano, fourth year ka na, di ba? Nag-graduating ka na? Yes, talagang, yun nga, parang, kasi nga, gusto ko makahanap ng, ano, ng job or kung ano yung kaya kong pagkakitaan na hindi ako aasa sa call center. So sabi ko, mm-hmm. yung mga magagandang jobs, ino-offer, kailangan naman ng diploma. So nag-aral ako sa, ano, sa PUP, Open University, Ang nakaganda doon, yung program is designed para sa mga Hello? Yeah, hello. Hi. Biglang yeah. nag-disconnect. Oo. Oh, oh. um, I think we're back. <laughs> well, let's, okay. let's, let's just continue. Yeah. Yeah, so okay. yung, PUP, yung PUP, di ba? Parang ano, online, online university siya. Hindi siya 100% online. So, I have to go to Manila twice a month to attend classes. Then, yeah. yung mga, ano, yung mga professor may binibigay silang modules para yun yung pag-aaralan namin and kasama na din yung mga requirements namin. So, pagpunta namin sa school, parang review lang ng konti and then exam na. So, ganun yung, ano, ganun yung parang naging program niya. For four years. So, proper course naman siya. Four-year course. Pero yun nga lang, hindi siya yung katulad ng sa traditional na everyday you have to go to classes. Oo, oh, convenient naman siya. Ah. Uh, so, ano, parang nakatulong na rin siya kasi dahil dun sa ano, sa pag-aaral ko na yon, nakilala ko si Kuya Google. Nasanay ako mag-Google. <laughs> <laughs> Oo, nasanay ako mag-Google ng ano kasi nga dahil 'di ba bibigyan ka lang ng topic ng prof mo tapos 
yung yung discussion sa school it's not enough eh so natuto ako mag-aral ng tutorials online so lagi akong tumatambay sa YouTube to to check for tutorials lalo na yung accounting accounting subjects di pa parang <laughs> ang hirap oh, wow. niya na babasahin mo lang ng babasahin sa books na wala nang explain sa iyo so yun talagang yun yung kinapitan ko yung mga tutorials online Nung accounting ako, wala pa yung YouTube na mga tutorials na yun. <laughs> Di ba? You can imagine. Ang hirap. Oh, nowadays, nowadays, parang ang ano na. And everything's there online na, di ba? Oh, At may, ba Google, may Google na YouTube. So, <laughs> so, uh, so you, you learned how to Google in college. Pagkatapos, di ba, you graduated. Um, pero, Mm-mm. like you were saying, um, when you were doing, you're researching your thesis, doon mo nakita yung, yung ad ko regarding... Um, in virtual assistant of course yes. um that was what what happened from there did you apply na the choose up work and then what happened next? Hin- hindi eh um nag-join muna ako do sa WAP group pa natin dati so from there tinitingnan ko kung sabi ko legit ba to kasi ang dami kong ang dami ko nakikita ang dami nagii-invite sa akin na work from home pero nakikita ko puro networking so sabi ko, graduate na ako sa networking na yan eh. Sabi ko, ayoko na nang ganun. Tinignan ko muna siya, pinag-aralan ko. Tapos sabi ko parang, uy, meron palang chance na makapag-work ng, ng office jobs. Pero nasa bahay lang, tapos maganda yung pay. Eh, ang target ko nga dati, kasi may nag-invite sa akin to be yung ESL. In, yung, kumbaga, nagtuturo ng mga tutorials, English tutorials at home. So yun yung sabi ko, Ah, sige, mag-start start ako ng ganun. Kaya lang nung nung nag-subscribe ako dun sa ano, sa free course mo, habi ko, ay may way pala para hindi ako makipag-usap na makipag-usap. <laughs> so yun ang yun ang man. Eh nung time na yun dahil nga sa expenses nung nagpag-aaral ko sa college and then yung may mga ano din ako, may mga anak din ako. Sabi ko hindi ko pa kaya na mag-enroll right away. February ako nag-start mag and ano mag mag-start mag-enroll. Sabi ko birthday gift ko sa sarili ko. Feb 9. 'Yun yung start ko ng ano ng ano nag-access ako dun sa B, ano yung sa bootcamp sa oh, sa website. Yun, Feb 9. Yes. Tapos <laughs> ang tinay ko nung <laughs> nung tinay ko nung araw na yun yung introductory course mo lang muna kasi may lakad ako eh. Pero sabi ko gusto ko mo lang mag mag-mark na birthday ko una ko ya access yung ano yung bootcamp ang tumanim ka agad sa isip ko noon yung setting your goals yun yung talagang ano sabi ko oo nga um kailangan talaga may goal ako so yun yung kinakapitan ko kahit ano nag apply na ako nung ano nung for um online jobs sa sa Upwork sabi ko yun yung laging nasa ano nasa isip ko na ito kailangan ko ito yung ito yung daan para ma reach ko yung goal ko oh and, and, and we talked about that in the lessons diba parang have Uh-oh. that goal in mind so so if i can ask you what was that parang vision or goal that you had in mind that parang motivated you to to Uh-oh. keep trying with your application and so on ah uh, oh kasi yung tinay ko na course is bs entrepreneurship so parang di ba nagsiset yun ng ano na para mag-start ka ng business so sabi ko iniisip ko gusto ko din mag-business offline uh-huh. through the help nung etong ano actually yung yung virtual assistant it's considered a business na rin di ba kasi you're offering services so parang uh-huh. napapractice ko na din ko ano yung napag-aralan ko nung college then ano aside from that ang gusto ko talaga is traveling Gusto mm-hmm. gusto namin makapag-travel ng ng family ko. Yung tipong pupunta ka lang na ibang bansa, mag enjoy ka, 'di ba? O kaya dito kahit dito locally, uh, enjoy mo man lang kasi sabi ko, mag-iipon ka lang mag-iipon ng material things, kaya lang parang hindi mo naman masyadong na-enjoy. Gusto ko din na ma-enjoy ka tulad ng ganun. And syempre, yung para sa ano, education ng ng kids ko for college. Yun, pinaghahandaan ko na. And as early as now, gusto din namin ng husband ko na makapag-ipon for retirement. Habi namin, gusto namin magkaroon ng farm 
sa province. So, parang, yung working on a corporate job, parang, wala, walang matitira sa'yo para dun sa, ano, sa goals na yon Sabi ko, yeah, nakikita ko naman na ang daming success stories, lalo na sa WAP, ang daming nag-share. So, nai-inspire ako doon. Sabi ko, somehow, kaya ko ding abutin yan. Actually, nung time na nag-send ka ng invite sa akin for this interview, talagang nasa isip ko na someday magpapa-interview ako kay Jason. <laughs> But I'm thinking, I'm thinking na next year pa yun eh. Kasi <laughs> abi ko, by that time next year, malaki na sasahuri ko. Ang dami ko na masishare sa audience. Tapos nagulat ako nung nag-send ka ng invite sa akin. Sabi ko, wow, napakaaga naman. In- <laughs> Ang hinihingi ko is one year. Ang pinigay mo sa akin is one week to prepare. <laughs> Balik, balik tayo next year. Let's do round two next year. Pag, <laughs> nasa, ano, hun, baka nasa 100K ka na dun <laughs> by that time. Ay, ba- bala ko talaga. Bala ko talaga yan. Sabi ko, someday mag enroll din ako ng road to 100K. <laughs> Oo. Um, so, yeah, and, and, and I, I definitely look forward to, to, to helping you with that. Pero, um, you, like you said, you had your goals, di ba? You had your business, um, traveling with your family, um, and then sending your kids to college and then retiring early that was like your goals talaga so mm-hmm. when you but you you enrolled in the boot camp you fin- and when did you finish like the lessons but you started in february so mga when did you start Uh-oh. applying and stuff ay yo and natatawa ako doon kasi kapag yung nagpo-post ng na mga ano kailangan tapusin yung sa boot camp guilty guilty ako kasi Uh-oh. Nung nag-start ako ng February, dahil nga graduating student ako, tapos at the same time nag-work pa ako sa ano sa call center. Kaka-resign ko lang kasi nung March. So, last day ng March yun yung last day ko ng, ano, um, ng work ko sa call center. Every rest day ko lang natutu- natututukan yung lessons. Tapos hindi pa ganun ka- katutok kasi nga meron pa akong pinag-aaralan sa school. Natapos ako end of June pero halfway nung nung boot camp nagtry na akong mag-apply sa ano sa um sa Upwork kasi sabi ko not following instructions <laughs> yun nga ay guilty guilty ako doon sabi ko parang ouch pinatatamaan niya ako ni Sir Jason kapag nakikita ako sa ano sa student natin na group sabi ko, nako talagang promise to self talaga. Tatapusin ko na siya. Ang reason ko kasi no, nung time na yon is yung yung creating Upwork profile. Sabi ko, gusto ko i-apply siya kaagad. Na, kasi parang mas gusto ko yung ina-apply ko yung natututunan ko. Kasi kapag, yeah. kapag yung puro theories lang, parang hindi masyadong nagsisink in sa akin eh. So sabi ko gusto kong i-apply siya kaagad. And ang target ko noon is kahit yung mga data entry jobs lang. So yun, send ako ng proposal, send ako ng proposal. Ang ginagawa ko naman kasi is habang nagta-type ako ng cover letter, talagang naka-open yung module sa ano sa bootcamp about cover letters. Talagang ini isa pino-post ko na pino-post saglit lang parang ah, sige type ako ng cover letter and then makikinig ulit ako doon. So, so parang bang ginagawa ko siyang step by step. Sabi ko nga kung uso pa yung CD at yung module ay eh, naka-CD pa, habi ko gasgas na gasgas na sa akin 'yon sa kakaano ko, sa kaka-replay ko. Tapos talagang pati yung mga time, alam ko na yung mga timestamp eh ng mga gusto kong ano, yung <laughs> pinakikinig ko. <laughs> so yun yun yung talagang nakatulong sa akin. And, ano naman siya, effective talaga siya. Kasi, within two weeks from creating my Upwork profile, talagang may nakuha na kaagad akong jobs. And kahit nung hindi pa yung nakukuha kong jobs, may mga nag-send na sa akin ng, ng invites for an interview. Kaya lang yung iba doon, parang after kong sagutin yung invites nila, parang, Ewan ko, nag-disappear na yata sila. Hindi na, nag, hindi na nagre-respond. Meron naman ding iba na parang too low naman yung offer. And sabi ko, kaya pa naman. Sabi ko, I'm on the learning process pa din naman. So, ayoko mo ng patulan. Kasi, uh-huh. like nung sabi mo naman sa ano sa, sa mga modules mo na, ano, um, kumbaga, isipin mo yung, yung tamang worth ng service mo. 
So talaga ang nilagay ko ta- kaagad sa ano ko, sa rate ko is yung yung advice mo na $5. Although yung first job na nakuha ko is $3 kasi napakadali lang nung ano eh, nung nung unang ano, nung unang job kasi magpo-post ka lang ng ano, ng, parang magli-list ka lang ng product sa eBay. Sabi ko, ah, kaya na 'yan. Sabi ko as para maka ano lang, maka wala na experience. Yes. Uh-oh. Pero after na noon, next kong job is yun na, palo na sa $5 per hour. Nice. Nice. So, in first experience lang tapos after that you hit your, you hit your rate. By the way, and binago Uh-oh. namin since you enrolled pa at the binago namin yung yung order ng lessons and so huli na yung upwork. <laughs> So, oh, oh. I noticed kasi nakikita ko may mga additional na lessons. Lagi ako oh, nag-check. Okay. Nakikita ko bakit parang nag-100% na ako, bakit parang ano na naman, bumalik ako sa 90% or, or basta less. Tapos iniisa-isa ko yung module, sabi ko, ay ayun, may nadagdag. Nakikita ko naman siya kaagad. So, naa-update din ako. Nice, nice. So, yeah, right now, it's not, sa mga, sa mga new enrollees, we're having then take the other lessons first before sa upwork para when they apply may, may skills na agad but but it's good that you you were able to get those jobs yung three dollar yung five dollars mo per hour um is that yung current client mo parin until now yes tapos napakadali pa nung ginagawa ko kasi social media management so pa twitter twitter ganyan post post sa facebook ini in- in- ini increase ko lang yung followers niya tapos yun na yung rate sabi ko wow <laughs> ay parang di ba nakakatuwa parang hindi mo feel na nagtatrabaho ka Nag-twitter hindi mo ramdam yung oras oh di ba um, and how many hours how many hours are you working for this client part time ko lang siya so mga nasa 10 hours per week so on top of that, meron naman ding iba pang part-time. And starting this evening, yun, magsa-start na rin ako ng full-time ko. Oh, wow, dami na ah. Ilan na ba clients <laughs> na um, yun? Yun, yung sa, sa Twitter. So, meron akong isang direct client na nakita ko lang sa FB. Ano lang siya, parang on ko lang. Every weekend, may pinapagawa lang siya sa akin. Na, ano, data entry and small typing jobs. Then yung una kong ano, una kong naging client, ano, tumagal ako sa kanya ng 1 month. So active pa din naman yung contract namin, pero nag-message sa akin na para nagkaroon siya ng problem sa sa business niya. So he have to post muna yung contract. Sabi ko, oh, sige, okay lang. Then recently, inad niya ako sa Facebook. Tapos ano, message ko rin siya, sabi ko, "Hello, how are you?" Tapos, Next, ano, sabi niya sa akin na he's working daw na maano yung maayos yung business niya and ko kontakin niya ho right away kapag naayos na sabi ko. Tatuwa naman ako sa sa ibig sabihin parang may may intention talaga si si client na gusto niya akong katrabaho kaya lang siguro siguro nga baka medyo problematic lang siya sa business niya. Pero inassure niya ako na he will get back to me as soon as naayos niya na yun. Tapos talagang nag-effort pa siya na isearch ako sa Facebook at oh. i-add ako as a friend. Kasi ano siya eh, um, Israeli. So iba yung, yung ano nila, iba yung language nila, iba yung alphabet nila kasi sa atin. Medyo hirap nga siya mag-pronounce ng name ko. Pero talagang nag-effort siya na hanapin ako sa Facebook <laughs> para lang i-message ako na I'll get back to you kasi maayos lang yung sa business ko. So it means you really made an impact with the client and like, reach out to Lagash and, and he really made it a point to inform you that he wants to work with you in the future. Um uh-huh. and and there there are clients like that. I think you know, usually nasa isip natin, we think that clients are you know they're they're doing very well with business, but I'm Islam Pero Pero a lot of the clients online are just they're, they're just like you and me, you know, they're they're Mm-hmm. We have like a small business, but in there we're working virtual assistant. That's considered a small business, and these these a lot of these clients are also small business owners. So um, yeah, like they just add you on Facebook. Yung parang close kayo, parang parang oh, close sila minsan. Um, and that's something that a lot of people don't understand. Uh, yes, you were saying. Oh, um, actually, na natuwa ako dun sa ano na yun, eh, sa sa client na yun, kasi talagang sa kanya talaga ako maraming natutunan. Yung, yung ano, um, 
parang pinagkatiwalaan niya ako na to the point na nung nagumpisa ako sa kanya na naglilist lang, nag upload lang ng, ng product sa eBay. And nung after nung trial period niya sa akin, in niya yung contract tapos yun yung first rate ko sa ano, five-star rate ko sa Upwork. Binigyan niya ako ng panibagong contract, increasing the hours. Tinuruan niya naman ako na, kumbaga, yung, yung pagre-research nung, nung products. And pati yung, a little bit of SEO para dun sa title nung, ano, nung, nung products. So, title builder. Yun yung, ano, yun yung parang, kahit na $3 per hour sa akin. Pero, ang laki na ng impact sa akin kasi ang dami ko natututunan eh. And, may apply ko din siya for another client, just in case, di ba? Yeah, yeah. So, parang learning experience din. Na. Parang OJT yes. na binayaran ka na din. Oo, oh, oh, di ba? Nakakatawa nga siya eh. Oh, and $3 per hour, is it's still a lot more than what you're earning sa call center naman. So, that's, that's oh, oh. even though $5 yung, yung starting goal, at least, you know, it's, still, it's still good. It's still better mm-hmm. than, than the call oh. center work. Um, and, pero ngayon, and oh yes you're saying sorry ah uh, yeah um pero ngayon sabi ko nga parang gusto ko magstick sa five dollars to per hour eh yeah, i increase mo ano ka nag five dollars yeah. ka na pa increase ng increase ah oh um actually this week in increase ko naman siya ng six dollars sabi ko titing na ako kung <laughs> kung may papatol <laughs> tingnan mo yung iba silang silang ana na fifteen dollars per hour na sila eh. Kaya nga eh, si Miss A talaga nag-ano sa akin eh, nag-suggest sa akin noon na i-increase mo na into 8 hour, ano, $8 per hour. <laughs> sabi ko, sige, kaya lang parang medyo naaano pa rin naman ako. So sabi ko, sige, little by little, mga, mga 6, tapos 10, ganun. $10 na dapat daw. Sige, <laughs> sige uh, try ko, Miss A. <laughs> may, may stable client ka naman, so, so that's... That's something mm-hmm. that you can do. Um, Emmanuel Dudes has the question, how many months has it been um, na since you accepted the $3 per hour job? So yung first, mga ano, di ba? Um, parang nag-work lang ako sa kanya ng more than one month. Siya yung unang client ko. So mga April up to May. Mga katapusan ng May ako nag-stop sa kanya. Kasi mm-hmm. nga, yung dahil sa problem then kung ano kung sakali um kung sakaling iko kontak niya ulit ako or was sa maayos niya yon pag-uusapan pa siguro namin kung paano yung setup mm-hmm. um baka mag-demand ka na lang ng 6 dollars per hour or 10 dollars per hour um kung kung ano siguro baka mapag-uusapan naman siguro namin yon <laughs> And it's At been least, so it's been ayun ramen na ako ikaw. Ah uh, yes, wala naman talaga alam, 'di ba? You already you've already yes. learned. Um and oh, um, so it's been, na siya. Oo, oh, oh, oo. Oh. So it's been 3 months. Parang 3 months since you got your first job na, 'di ba? From then until oh, now. Almost 3. Uh-oh. Nice. And, and then you've already gotten mga stable clients. You've already got a new full time which is starting tonight na. So oh, it's oh, it's really good progress that you're seeing, di ba, in three months na. Oo. Na pressure so, kasi ako. So, Nang in-invite mo ako, sabi ko na pressure ako. Kailang, ano, kailangang i-push-push ko to. So, yun. Within a week, nakakuha ko ng, <laughs> ng one full time. <laughs> yun lang pati na kailangan. Just invite Oo, sa eh. ito. Konting push. <laughs> No, yung mga, yung mga student na ganun, I, I have to reach out to these other students. Sabihin ko, interview ko, kahit, kahit wala, para, ano, para ma-pressure din sila. Um, there's, oh, um, Clarissa is asking, um, how did you find, you know, how did you find direct clients on Facebook? Hindi ko siya nakita, siya nakakita sa akin, minessage oh. niya ako. <laughs> Paano, nakalagay ba sa profile mo na, na virtual assistant? No, um, sabi niya kasi nakita niya daw ako na parang yung presence ko sa Facebook, sa mga groups na nag, nag-comment or nag-share ako ng kung ano man yung kaya kong i-share. So, yun, um, P- Filipina siya eh, and mm-hmm. member siya ng, ano, member siya ng, ng WAP. Doon niya daw ako nakita, and nakikita niya din ako sa ibang groups. So, sabi niya, 
mukhang ano naman, mukhang knowledgeable ka naman or mukhang makapagkakatiwala naman ka na kaya. Sabi niya, try na, try, gusto niya kung itry, kunin. So, mga nasa three weeks na rin naman ako sa kanya. Nice. So, more or less, on, mag-active na kayo sa flip forums para makita kayo. Yes. <laughs> Yung mga silent reader, wala, ano, kung gusto niyo ma- ma- makita din kayo sa Facebook. So, yung yung kahit napatunayan ko na kahit na kaunti yung na share natin like answering some post or yung kahit mag-comment man lang 'di ba at least kahit pa paano it helps mm. yeah and people people well you're not only helping other people pero yun nga, you're you know, like potential clients will also see it and then end up hiring you just like what happened to you then and and that's that's true naman um i'm also part of different facebook groups um and you know just by helping other people um people reach out to me then and then parang they want to hire me for stuff so yeah that that definitely works talaga um as i've been charm learning experience is the best uh, learn and earn at the same time yeah, so that's, <laughs> that's definitely um, for those that are asking, there are a couple of people asking how to get started. Um, head over to freevacourse.com so that you'll learn um, how to get started as a virtual assistant. And if um, if any of you have questions for me or for Honey, please let, let us know in the comments below so that um, in in the interview as well. Um, Karen Flores is asking, meron ba mga VA for medical account? May nakita ka ba during your ano? Searches in Upwork? Um, wala. Siguro ano, yung medical transcriptionist, pero hindi ako sure. Pero yung current, na yung na, nakita ko sa FB, ang tinatype ko sa kanya is yung mga parang meeting minutes nila kasi she's working in a hospital. And uh, handwritten. So, may mga medical terms doon. Ang ginagawa ko is tinatype ko naman siya into a Word or Google Docs format. So there, there are mga medical. Even though hindi related sa medical yung ginawa mo, you're still working for parang medical related clients. And mm-hmm. if, if um, para if if you're a nurse, nursing graduate, like um, the question below, parang it's an advantage kasi alam mo na yung terms, mm-hmm. di ba? So, Tama. Mga medical terms ang mahirap type or is spelling, di ba? Oh my. Oo nga eh. So, minsan may mga, may mga terms ako doon. Eh, sulat doktor pa. So, medyo, <laughs> di, ba, di ba, alam naman natin kapag tumingin Uh-oh. tayo sa, ano, sa mga, yung mga prescription, parang ang sakit sa ulang, ang hirap basahin. So, ginugugol ko na naman siya. Doon ko nakikita. Mm-hmm. Dapat malaki yung rate mo doon kasi sulat doktor. <laughs> <laughs> um, parang ano naman, um, a dollar per page na kino-convert ko. So, per hour, baka, like, how much is that kung, ano, kung i-convert mo? Eh, hindi ko, na, hindi ko pa siya na sa per hour kasi sabi ko parang, ang, mabilis lang naman din kung sakali. Hindi naman siya yung talagang yung isang page punong-puno siya. So, parang, mabilis ko naman siya natatapos. And, yun nga, madali naman din ma- ma-search sa Google yung mga terms niya. So within an hour nakaka ano nakaka siguro mga tatlo or or ano pa ako depende mm-hmm. dun sa kung ano man yung tinatype ko So at least 3 dollars parang ganun 3 dollars mm-hmm. 4 dollars 5 dollars okay That's Uh-oh. at least hindi naman hindi naman sobrang you know too low parang okay naman siya and you're learning din yung mga medical terms Oo kasi first time ko siyang ano eh first time kong mag ganun so, Open naman ako sa kanya. Sabi ko, hindi ko pa ito natatry, pero willing ako. Then, yun. Sabi niya, sige. See, at least, well, you're getting paid naman, di ba? Learning. Oh, uh, oh, oh. Kanina, learning while earning at the same time. So, that's that's definitely good. Um, ito din si Charm, eh. Ibang nagagawa sa push na kuha ko din ng client before the interview. Kailangan talaga i-interview lahat ng student. <laughs> yung parang secret. <laughs> Para makakuha ng full-time clients. Um, Anna Marie is asking, thanks for the input. Can we also know about the tools, put laptop specs, internet basic setup? Eko, so um, can you, what are you, what's your opinion on this, honey? So, um, ang sa akin kasi yung laptop ang gamit ko ngayon, then 
uh, at least core i3 yun yung nakikita kong madalas na pinopost ng mga ano eh, ng mga nagre-require for for jobs online mga virtual assistant kasi di ba we're, we're using different tools pero um we can start with core i3 laptop then ang ano internet is i guess 3 mbps pwede na siguro yon pero ako kasi nagpa-upgrade ako into 10 mbps ay eh. Mm-hmm. Pero yun na start ka. Ten, ten ka na agad. Um, six. Nag six ako. Nag six ka. Yeah, yeah, pwede naman yung free, pero masyadong mabagal. Ang um, free, you know, you won't be able to work as fast. So, hindi ka masyadong makapag hourly rate ng ten dollars per hour. Kasi, ano naman kung may, kung mabagal yun, you can do a lot of work. Diba? So, Uh-oh. um, so yung, yung free is parang start, pero as much as possible, you want a higher rate, uh, a higher internet speed talaga. Um, mm-hmm. I agree. Yeah, at least I3. Tapos, um, at least para sa akin, at least mga 4, gigab- 4 gigabytes of RAM. Yung, ano, yung mm-hmm. specs. Yung sayo, 4 gigabytes ba? Yung sayo? Um, 6. 6. 6, okay, okay. So, ano siya? A bit higher. Uh, so, minimum para sa akin is 4. Um, this is one of the advantages of social media. Yeah, definitely. Um, that you know, where you're you're able to, parang there's both pros and cons. Eh, kasi when you do something bad, makita ng buong mundo yung yung Uh-oh. ginawa mo. Pero like when you're sharing, naman, um, like what you did, you're sharing your knowledge. Other people see it then, and they they see that you know what you're talking about. Um, so, mm-hmm. ganun. Tama. So, um, may may isa sa just lang ako dito eh. Just lang lang sa mga sa mga art. Siguro, start cleaning up your social media accounts. Kasi, <laughs> di ba, nakikita Ito. ng mga prospective clients, lalo na yung mga pinopost natin. So, medyo ingat-ingat na tayo sa mga tags and shares. And, di ba, and start creating, creating ano na din, yung mga network, network, social network, network accounts. accounts. Kasi, kasi, sa LinkedIn, ano, nung Kumbaga nung nag-start ako ng ano, mag-create ng mga online sa online accounts. So doon ako nag-start mag-create din ng LinkedIn account. And may nakakakita rin sa akin doon. So they're sending me ano, parang job invites. So nice. parang 'di ba? It really helps. Hmm. Nice, nice. Yeah. In those social accounts. And that's related to the question ni Rustam um, about LinkedIn. Yeah, once you create your account, because people search for it, people search for virtual assistants, uh, my clients, and they'll they'll find you. Just like, it's like how people are reaching out to you. And I agree now, you should be cleaning up your social media. Yung iba may mga, because like, if a, if a client looks at your social media, tapos puro ano, puro mga curses nasa, nasa post mo, di ba? Mm-hmm. Parang they won't want to hire you. Um, and Yun yan, nakikita ko, makita ko minsan sa ano eh, social media, yung mga friends, di ba? Parang naka-turn off, parang ayaw mong i-hire. So, yeah, we, we should be cleaning. We should be careful what you post on social media. Um, definitely. Especially if you're looking for, and even even if you're just, even if you're working sa call center or ganun. Um, kasi, like, getting promoted, they actually still check your Facebook din eh. Um, depende on the on the company, but a lot of them, I, I know, they, they look at your Facebook before they mm-hmm. think, think of promoting you. So, uh-huh. oh, so very important. Um, see, dudes, um, have you been proposing to your client to have an increase of rate? Um, hindi pa eh. <laughs> hindi ko pa siya natatry, pero um, I'm thinking na rin kasi, pero May mga, kumbaga, may mga ginagawa pa akong steps. Like, plan kong mag-create muna ng website. So, inuunti-unti kong pag-aralan yung WordPress. Kasi yun nga, medyo, parang, at least kahit pa paan, nakikita doon yung, ano, yung professional portfolio mo nung magiging, ano, kumbaga, prospective clients or yung current clients na eto pa yung kaya kong i-offer. Di ba, mas, mas maganda na meron ka agad ka may ipapakita na sample. Tsaka parang it's going to more convince them na rin to increase your rate. Oo, oo. If, if you can parang prove and then show you know, samples of your work and prove to them na you know what you're doing, then you can increase your rate. Like, 
yung sayo, when you start when you were you got your first job three dollars per hour you didn't know how to do the eBay listing pa yung mga mm-hmm. ganon so yun pa three dollars per hour pero right now parang alam mo na yung what to do so mabilis ka na then you can charge higher and then you know like what you said you show your portfolio and if you have a website may pakita mo sila na na you have you know you've done this work and then that's one way definitely of um, being able to charge higher rates even to existing clients. Um, Jesse is asking, "Poyatan ba tong work na to?" <laughs> so, um, depende eh katulad nung uh, may mga may mga work naman, 'di ba, na pwede mong gawing flexi time. So, kahit na anong oras, pwede mo siyang gawin. Like yung sa social media ko. So, anytime naman, hindi ako required na kailangan itong certain time na to naka-login ako. Pero yung magiging full-time ko, later on, so, graveyard shift siya. Kasi medyo nagta-transition pa din naman kasi ako. Nasa transition phase pa ako from being a call center hanggang, ano, into freelancing. Mm-hmm. Um, yeah, it really depends. Um, yun nga, katulad ng sinabi mo, um, most of your previous work kasi flexi time lang naman di ba and may full time may parang full time rates naman na flexi time that you'll eventually be able to get so as you get parang you get more experience in freelance and you see more opportunities you'll be able you'll definitely be able to to see that um, to see that as well um, let's see um, i'm going through the other questions how to be you though <laughs> um, <laughs> Okay lang ba 2 gigabytes? Okay naman yung 2 gigabytes, pero mas maganda yung suggestion ko is really to start with 4. Kasi medyo mabagal yung 2 gigabytes of RAM. Mm-hmm. Um, ano pa dito? Yung mga k-drama na posts daw sa, sa flip forum. Um, <laughs> um, ito, pwede po bang kahit high school graduate? Oo. Uh, ang alam ko, oo, kasi di ba katulad ng mga data entry task naman or social media management, hindi naman kailangan talaga na college graduate ka. Yung iba nga kahit di ba yung most Americans naman, hindi nila kailangan na may maipapakita kang certificate as long as you know what you're doing. So, so, so if, if, you, if you didn't, um, kung sabihin natin, if you didn't, graduate from college. I know it was very useful in yung, yung entrepreneurship because you also want to start a business later on. But if you didn't go to college, would you be able to do the work you're doing right now? Yes. Mm-hmm. So, Kasi diba, ka, pwede, naman, pwede naman pag-aralan siya eh. Andyan yung, andyan yung, ano, yung tools available naman sa atin. Kung gugustuhin talaga natin, like YouTube or Google, pwede naman, kahit yung an informal education na rin naman siya, diba? And there are like courses online. Like ang ginawa ko um, aside yung sa ano sa VA bootcamp, 'di ba? Ang laking tulong na niya. And uh, may mga free courses ino-offer sa sa ano, sa web. Like nag up, nag-try ako yung Shaw Academy for digital marketing kasi ang gusto ko mag-focus sa ano, eh, sa social media and 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 marketing. So parang sa tingin ko makakatulong sa akin 'yon. Ano na rin siya, di ba? Parang, kubaga, kahit na hindi ka nakapag-college, pero kaya mo, as long as kaya mo namang makasabay dun sa conversation and dun sa mga tinuturo na iintindihan mo, di ba, may apply mo naman yan. Kaya ba intindihan sa, ano, sa yung, yung mga lessons? What do, you, what do you think? Yung mga online na... Oo, oh, 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 kaya naman. And lalo na yung sa, yung sa VA Bootcamp kasi, talagang, ano talagang andali niyang maintindihan eh. Eh, eh. Hindi ko alam ko paano siya. Hindi kasi ako yung talagang tipong ma-explain na tao or ma-express na tao. Pero uh, yung the way you you uh, explain yung mga lessons, madali lang naman siya. Tsaka yung mga terms naman na ginagamit mo, madali siyang maintindihan kahit na hindi kasanay sa, sa English. Actually, minsan nga, ano, um, Naririnig ako ng 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 ano ng anak ko na pinag-aaralan yung yung module. Tapos parang andiyan lang siya sa tabi ko nakikinig siya. Sabi niya, "Ah, ganun pala 'yon." <laughs> ibig, ibig sabihin, naiintindihan niya, 'di ba? Ano, um 14. Hoy, pwede na siya. Pwede na siya mag-work. Yeah, for, 
Oh, di ba, 14, na- naiintindihan niya kahit nakikinig lang siya sa tabi ko. So, ibig sabihin, hindi mo kailangan na, kailangan graduate ka para lang maintindihan mo yung mga lessons online. And, yung mga, di ba, yung kahit na simple tutorial available sa YouTube, yung mga anak ko, um, age 8 and 10, nag-aaral sila ng, ng how to draw manga sa YouTube. Uy. So, kung naiintindihan nila yon so, bakit hindi tayo Diba na grown-ups maiintindihan ko ano may yung tinuturo available online. Hindi naman super genius yung mga anak mo there. Hindi na hindi naman, <laughs> ano lang average lang naman. Pero 'di ba kung eto nga eh parang yung kids nowadays, ang dami nilang nalalaman, ang dami nilang natututunan. Tapos na, nakakapag-explore sila, even learning other languages. Kaya nilang ma-explore through internet. Minsan nagugulat na lang ako may matututunan silang Japanese Japanese um, language Japanese word. Kaka kaka ano lang, kaka kaka YouTube lang nila. So, 'di ba parang bakit hindi natin i-apply 'yan sa sarili natin na try natin mag-explore ng mga tutorials online. So, kahit naman hindi tayo native uh, English speaker, kahit na wala tayong call center experience, ma, ma- makaka-catch up naman natin ni, eh. 'di ba? And we can we can uh, try to learn and enhance yung yung English language natin or yung, yung English skills natin by yung kahit panonood lang ng TV, di ba? Yung mga movies, kaya naman natin siya masundan. So kung nasusundan natin yung mga movies, ganun din sa tutorials. Yeah. Um, parang ano lang, parang just instead of watching mga... Filipino dramas, mga, mm. mga US dramas naman para may immerse ka <laughs> diba? sa... Or mga Korean, di ba? Di ba uso sa atin yung mga Korean dramas? Oo, oh, di, di ba? Kung tayo nga nanonood tayo ng Korean novelas, mga Korean dramas, tapos ang dami na nating nakakatch up na languages nila. Tapos parang okay. kahit na, minsan kahit walang subtitle, na, naiintindihan na natin kung ano yung tinatakbo ng story. Di ba? Parang kaya naman natin pala na mangyari ma, ma, maintindihan yung ano yung yung mga K-dramas. So, kaya din natin 'yon sa sa mga ano. Na kung saan kung ang um, kumbaga um we can a lot time naman na pag-aralan ng isang bagay kung talagang willing tayo. Mm-hmm. Definitely, definitely. It's it's you know, if might as well spend that time diba, enhancing your your English skills. I I totally agree. Um si Yi Shelo pag enroll po ba ninyo so ilan days and weeks po nakuha ng client ito ayun ah, so yun nga um nung nag-enroll ako February kasi hindi ko siya matutukan talaga eh pero um uh-huh. nagahanap talaga ako ng time para to go through the lessons kahit na parang mag, ang target ko maka makatapos ako ng ilang modules in a day kasi every every week uh, kumbaga every weekends ko lang siya na natututukan. Mata- medyo matagal, February, March, um, March, A- April ako nag-start na, ano, na mag-apply. Pero from from the time that I created yung mga ano, accounts ko sa, sa, sa Upwork, um, yun, mga, nag-run din siya ng two weeks bago ko makuha yung first client. So, so, Madali lang naman. And and you said, diba? And, and there, cause there are a couple of people here asking, like, um, how to get hired and stuff. Like, what you did, what I, what, would you think it's, it's, would you, or would you advise yung ginawa mo nung, nung cover letter while watching the lesson at the same time? <laughs> Those, like, pause, pause, is that a good practice to do? Yes. Para sa akin, talagang ang laking tulong niya. Kasi parang, imagine this, may, may, katabi kang tutor na, o oh, sige, parang ituturo, kulang na lang i-point sa'yo yon eto gawin mo, eto gawin mo. So, yun nga lang, virtually, kahit na dun sa videos, parang yun na din yung feeling ko eh, na parang may, may katabi lang ako na nagtuturo sa, o oh, eto, eto gawin mo, tapos eto, eto suggestion kung sabihin mo dyan. Parang, kaya yon kaya talagang binabalik-balikan ko, and every time na nagkikreate ako ng cover letter, parang andyan lang siya, nasa tabi, nasa ano, kumbaga nasa, Nasa, hin, kumbaga hinahati ko lang yung monitor ko nun eh. Kabila yung sa cover letter, kabila yung module. So, sinis-switch-switch ko lang siya. And, 
ang laking tulong niya talaga sa akin. Kahit naman sino yung nagtatanong sa akin, talagang yun yung sinasabi ko. Sige, try, try mo tong gawin. It really helps. Mas mas madali kesa yung sa parang ang tagal-tagal mo nakatutok just sa cover letter and you still don't know what to what to say or what to write. Yeah, so so that's some good advice that you can you can do. Watch the lessons while, while filling up the cover letter. Um, Anna Marie is asking, can you do this in an internet cafe? Um, hindi ko siya na try pero based dun sa mga nakikita ka sa mga forums at saka sa mga sineshare na rin ng, ng ibang na interview, yes. Kasi tulad nung sinabi ng ano, yung, yung the last time, yung nag-earn siya ng for ah uh, nag-earn siya ng 400k. 'Di ba? Parang kung kung sa, makipag-usap ka sa isang ano, sa, let's say isang internet cafe owner, talag kontratahin mo siya na ano, na you'll rent yung a spot dun sa sa shop niya. Kahit nga siguro sabihin natin na na hindi ka mag-offer ng ganitong amount, siguro naman baka bibigyan ka pa niya ng discount, di ba? Kasi mm-hmm. kung may may fixed income na siya, galang sa you eh. Bakit hindi, okay. di ba? Kesa naman sa yung, yung hindi hindi sure na may may mag may magre-rent ng spot na yan, no? hindi. And um, kung dito kasi sa amin, yung per hour is 10 to 20 pesos per hour. So, iku, kung iko-compute mo yon, tapos kung iko-compute mo naman yung kaya mong kitain sa pag online I'm sure na makakapagtabi ka to buy a laptop and for the internet connection. Oh, eventually. And if you haven't watched the interview last week, um, highly recommend it. Um, nasa YouTube channel, so you can check it out there. Um, nakaka-inspire yung... <laughs> yung Oo, oh, kaya nga ako na-pressure eh. <laughs> Biro mo pang 400k yun eh. Tapos parang ako newbie. Parang magti-3 months pa lang ako into freelancing. Sabi ko, bakit ako? Pero sige, kung may, ma- may ma-i-share ako to inspire others, yung yung journey ko, kung, kung ma-i-inspire din yung iba, bakit hindi, di ba? Oo. So, um, if, like, for those that are watching, marami tayong newbies that are watching, like, what's mm-hmm. parang, um, if you give them an idea of parang earnings within like three months, three months ka ng ayun eh. So earnings within three months, like what's a good range normally na within three months of working online, you, you could be earning this much? Parang ganun. Mm. So siguro yung, yung sa akin, almost double ng kinikita sa, ano, sa call center. Mm. So, Lalo na kung may... <laughs> Oh, oh, okay na, okay na yon. Kasi di ba, at least nakakasama ko yung ano eh, nakakasama ko yung family ko eh. Di ba? Parang andun na lang, ang dati nga nung nagsisimula ako, sabi ko kahit half lang, okay na sa akin yon. At least nasa bahay lang ako. At least hindi na nag-aalala yung family ko dahil sa health ko. And nakakasama ko yung mga anak ko every day. Okay na, okay na sa akin na kahit na kumita lang ako ng half ng kinikita ko sa call center. Pero... Ito. <laughs> Hindi ko imagine na. Oy, mag-hit na ako ng times two na, di ba? Okay na to sa akin. Pero eventually, parang, syempre, target pa rin naman natin to step up. Oo. Always, always try to try to keep improving yourself. Um, kahit pa pa. Hindi nang mag-settle ng somewhere Uh-oh. tapos get stuck. Um, tapos hindi pa nag-start yung full-time mo, di ba? So, you're later, definitely... Later. <laughs> Mamaya ang gabi pa mag-start, so <laughs> mag-increase pa definitely yung, yung monthly rate mo. So, that's, it, things are going up for you, definitely. Um, Clarice is asking, what's your niche? Po? So, this is probably going to be our last question. Pero, what are you, may niche ka ba na pinafocus? Ang gusto ko mag-focus kasi talaga sa social media marketing or social media management sa ngayon eh. Pero eventually gusto ko mag-step up into social media marketing and digital marketing. Kaya nung may in-offer sa Show Academy na parang diploma in digital marketing. So yun, tin- tinake ko na rin yung chance and nag- pinag-aaralan ko siya during my free time. Kaya dati nga kahit na part yung part-time ko is in the day shift, nag- nag- ano ko, nag-night shift ako para mag- mag-aral lang. Grabe. And I see your dedication talaga na. Um, like, sabi mo before, um, even when you were parang working in the factory, you were spending your days off na um, going to yung tutorial, yung English tutorial. Tapos, like, when you were studying in college, 
um, you were also studying the boot camp at the same time. I was applying for work, uh-huh. so I can I can really see your your dedication. And for those that are watching, that's one thing I want you to take away. Um, yung attitude na ganun na parang really pushing yourself um, rather than thinking, ay nakakapagod naman, you know, on my days off, I'll just rest na lang, you know, relax, relax lang. Pero ikaw, you weren't, you kept on pushing yourself. Um, yes. And that's why I'm also confident that you'll be able to reach your goals na lahat na sinabi mo business, mo travel, um, mag-retire early. So, because you have that drive within you. So, for everyone that's watching, you know, I want you to take that from from Honey, even though she's still parang three months pa lang in the freelancing world, you can see that she's increasing um, her rates. She's getting more work. She, and and you know, I'm, I, I'm very confident that you'll be able to hit yung, ano, yung 100k per month na goal. <laughs> oh, but... Kasi for me, di ba, parang pag sinabi kasi nila na ah, nag-asawa ng maaga, so parang o sige, dyan, na, dyan ka na parang tambay ka na sa bahay, parang malulosyan ka na or whatsoever. Pero kung ikaw gusto mo, may mangyari talaga sa sarili mo, you have to to dedicate your time, your effort, even your money. Invest it on education. Um, educate yourself kahit na sabihin natin hindi, hindi siya sa college or hindi. Pero there are a lot of ways available lalo na sa age natin ngayon na may available internet. If you can do Facebook all day para lang sundan yung mga chismis, di ba? Why not dedicate it on learning something new na eventually makakatulong naman sa you to improve yourself, to improve your lifestyle. Mm-hmm. So, I guess that's that's some really good advice to to leave us with. Um na keep on keep on learning, keep on improving yourself and invest in yourself, time and money. Um do I, if you're going to invest in something, if you're going to invest rather than investing in you know, a cell phone or <laughs> um, a nice TV, ganun, it's, you know, it, it really pays off to invest in yourself, like you said, both mm-hmm. time and money. Um, do you have any, parang, as, we end, as we end, do you have any final pieces of advice you want to give to the freelancers or, or mga newbies and potential freelancers? Din? Uh, uh-oh. So, yung sa mga new bis kasi nakikita ko is more on puro how po ganyan so dumaan tayo diyan eh di ba parang sabihin natin na ako guilty din ako na once nakapag-post din ako ng how po pero try to try to check try try to read kasi andun na yung sagot parang kumbaga kung sa ahas patutuklawin ka na eh nasa harapan mo na pero hindi mo siya nakikita kasi parang hindi hin, yung focus mo parang gusto mo i-spoon feed na lang sa'yo. So, dapat gumawa din tayo ng effort para sa sarili natin. Um, invest on education kasi yun talaga yung, yung first and foremost na makakatulong sa'yo. Lalo na sa ganitong, ganitong ano, um, business or ganitong career, di ba? So, yung, yung, yung educate yourself, um, try to explore na rin. Um, join join Facebook groups kasi andun lahat ng mga ano eh, andun lahat yung mga tumatambay yung mga yung mga experts dito sa bi- sa career na to sa business na to so kung makikita mo kung paano sila um, yung mga pinopost nila kung ano yung mga sinishare nila kung iya absorb mo yon ang laking tulong yeah so th- thank you thank you for for that advice um, yeah you're you know, we, we all go through that phase talaga, I agree, na yung how po na phase. Um, but the information is there. Uh, may mga free courses, may mga, mga paid courses. Um, and I just put, to join the flip forums din, dun, 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 usually din ako nakatambay. Um, oh, and, my. <laughs> ang iba, ikaw nagtambay ka din dun, di ba? Yes, yes. Kasi nga, yung social media presence, di ba? Ang laking, ano, kumbaga, yung visibility mo sa ibang tao, malay mo, di ba, your next client, tung ka na rin nila makikita. And instead of, um, instead of puro how po, or, or, or kahit na, in, instead of being just a silent reader, try to, try to share. Kahit naman yung, kasi di ba sa, sa, sa group natin, wala namang binabash doon eh. Any, any, any information that you can, um, you can share, you can contribute, 
welcome naman siya. And malay mo, yung, yung kahit na little piece of information na ibibigay mo or ishishare mo is malaki na palang impact dun sa kung sino man yung next na makakabasa. So thank you for that. Yeah, we're we're probably one of the friend friend. Tayo atong pinaka friendly sa lahat. <laughs> Anyhow, <laughs> um, yeah, we'll, we'll we're we're gonna wrap up. Um, thank you once again so much, honey. Um, we'll probably do this again next year. Nung once, <laughs> you know, this, this time sa ano sa um hundred k per month na na goal. <laughs> your your yes. I'm confident that you'll, you'll be able to hit next year. Okay, thank you everybody for watching. Um, yeah, let us know if you have any questions. Head over to the Flip Forums. It's also on um, wfhr.io slash forums. And you can ask your questions there. Um, we're very friendly. Me, I, I hang out there. Honey hangs out there. And a lot of other freelancers hang out there. Um, so we're going to be there for you. Um, thank you for staying on to, to everybody. We had over 100 people stay on. So we're very happy. Uh, and we'll just say goodbye to you guys. Bye, guys. And hi daw pala, Jason, from my kids. Kasi kakapanood ko ng mga interviews kung kilala ka na nila. Oh. <laughs> Pati sila yung na-excite kaysa sa akin. Well, and, and they'll, they'll be able to say YouTube mga by next week. May lalabas ka na sa YouTube. So hi <laughs> din sa kids mo. <laughs> Alright. Bye, guys. Bye, everybody. Thank you, Jason. Bye. Welcome.